بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بريو بحي ونيك بانا دستك أبني برسنو كرسن صلاة الإشراق شمبورك جي أبني باري تي أول وقت صلاة بورن إير بور مستي ديشة جماعة الشاتي نواس بورن एर पर जो अपनी सलातुल इशाक पढ़ें तो हमें से ही सबटा आपनी पा क्या इन अपना प्रथम प्रश्न और द्वित प्रश्न हे मस्जिदे कि थकते हैं बहरे जावा जाना एरपर आपनर तृत्य प्रश्न हे जिकिर कि शुद्ध आल्ला जिकिर ही ना जो अन् कुरान अन्न को बी वस्तु पढ़ी तर अंतर्भुक्त हब किना प्रिय भाई अपना प्रश्न उत्तरे बलो जो हादिस टेतर में जीते हादिस नम्बर पाँच शत छियाशी अनसबिन मालिक रदी अल्लाह तला के बर्णित আলী নবী আলী কি সালাত ওসালাম বলেছেন মান সাল্লাল গদা ফি জমাআতিন যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতের সাথে পড়লো সুম্মা কাদা এরপর বসলো ইযকুরুল্লাহ আল্লাহর জিকির করতে থাকলো হাত্তা তাতলু আশামস সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত সুম্মা সাল্লা রাকাতাইন এরপর সে দুই রাকাত নামাজ পড়লো আলী নবী আলী কি সালাত ওসালাম বললেন কানা লাহু আজরি হাজ্জিন ওয়া আমরাতিন তার জন্য একটা হজ এবং উমরার সব হবে এরপর আলী নবী আলী কি সালাত ওসালাম বললেন चिंता करी अपना प्रश्न उत्तर गो बेर प्रथम प्रश्न छोड़ने सलाद पर मस्जिदे जमाते अंश ग्रहण करें अपनी हादिस अंतर्भुक्त हबें कि ना प्रिय भाई अपनी जो বাড়িতে আওয়ালক্ত সলাত পরে মসজিদে যে আবার যদি অংশগ্রহণ করেন জামাতে অংশগ্রহণ করেন অবশ্যই আপনি এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হবেন কারণ আপনি জামাতের সাথে সলাত পড়লেন কারণ আল্লাহ নবী আলী সালাত ওসলাম বলছেন মান সাল্লাল গদায় তফি জামাতিন যে ব্যক্তি ফজর ফজরের সলাত জামাতের সাথে পড়লো আপনি আওয়ালক্ত একবার পড়েছেন এরপর এসে আবার যেহেতু তারা দেরিতে পড়ে আপনি অ্যাটেন্ড করলেন সমস্যা নেই এরপরে আপনি বসে থাকবেন কোথায় বাইরে যাওয়া যাবে কিনা বা যেখানে সলাত পড়েছেন সেখানে গিয়ে বসে থাকতে হবে আল্লাহ নবী আলী সালাত ওসলামের যে কথা সোমবাক্য আদায়ের পর বসলো এই কথাই প্রমাণ করে যে যেই জায়গায় আপনি নামাজ পড়েছেন ওইখানেই বসতে হবে বিষয়টা জরুরি না কারণ যেখানে বসে আছেন ওখানে তো কোয়াদা বলার আর নতুন করে প্রয়োজন নেই বসে আছেন আপনি এবং এই বসে থাকার কথাটাই প্রমাণ করে যে মসজিদের বাইরে যাওয়া যাবে না এটা মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট সোমায়াদ করুল্লাহ এরপর আল্লাহর জিকির করে আল্লাহর জিকির পড়তে আল্লাহ আল্লাহ এটা না আল্লাহর জিকির তসবি তাহলিল কোরআন তেলা এটা আল্লাহর জিকির কোরআন হাদিস পড়েন এ জ্ঞান অর্জন করেন এটা আল্লাহর জিকির অর্থাৎ আল্লাহ সুবান ওয়াতালাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা তার বিধি বিধান নিয়ে গবেষণা করা কোরআন পড়া হাদিস পড়া সবগুলো জিকির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আপনি ইসলামিক জ্ঞানের মাঝে যদি নিজেকে ব্যপ্ত রাখেন এটা আপনি জিকিরের মাঝে আছেন তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে তসবি তাহলিলগুলো আছে হ্যাঁ ফজর সলাতের পরে যে ফজরের সলাতের পরে যে জিকির রয়েছে সকাল সন্ধ্যার যে জিকির সকালের জিকিরগুলো আপনি করলেন এরপর আপনি সময় পেলে এরপরে আরও যে যে সমস্ত জিকির রয়েছে জিকির আজগার এটা হচ্ছে এই হাদি এই যে সোমায়দ করল্লা আল্লাহর জিকির করলো এটা প্রথম দিকে ইন্ডিকেট করছে তসবেহ তাহলিল এগুলোকে এরপরও আপনি যদি কোরআন পড়েন সেগুলো এরই অন্তর্ভুক্ত হবে আপনি এর বাইরে যাবেন না তা আশা করি আপনি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আর এর মাঝে দুনিয়াবি কথা প্রিয় ভাই এই বিষয়গুলো যেহেতু এইভাবেই বলা হয়েছে যেভাবে বলা হয়েছে এইভাবেই রাখতে হবে আপনি দুনিয়াবি কথা বলবেন না হঠাৎ যদি দুই একটা কোনো কারণবশত বলা হয়ে যায় অথবা জরুরি প্রয়োজন পড়ে সেটা ভিন্ন কথা সেটা আল্লাহ সুবান মতালা তিনি তিনি তো বান্দা সব কিছু দেখছেন তিনি দিয়ে আপনার প্রতিদান দিয়ে দিলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনাকে নিজের থেকে অ্যালার্ট থাকতে হবে যে হাদিসে যেভাবে আসছে আমি এভাবে আমল করব অর্থাৎ সলাদ পড়ে আমি ইসলামী জ্ঞানে বা আল্লাহর জিকিরে নিজেকে ব্যাপ্ত রাখব এরপর সূর্য যখন উদয় হবে উদয় হওয়ার সাথে সাথেই না উদয় কমপ্লিট হয়ে গেলে এক বর্ষা পরিমাণ উঠে গেলে এরপর আপনি দুই টাকা সলাত পড়ে বের হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আপনি আপনার পূর্ণ সব পেয়ে যাবেন আল্লাহ সুবান ও তালা আমাদেরকে তফিক দিন আমিন আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ